আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামি মাকতার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে পবিত্র আশুরা রাজধানীতে তাজিয়া মিছিল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে তৎপরতার পাশাপাশি কিছু শরণার্থীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের ডোবা ও মজা পুকুরে কচুরিপানা থেকে বরিশালে তৈরি হচ্ছে বাহারি মূল্যবান উপহার সামগ্রী এবং তাজিকিস্তানে বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এবার বিস্তারিত যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে দশ মহরম পবিত্র আশুরা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহুর শাহাদতের স্মৃতি বিজড়িত দিন হিজরি একষট্টি সনের এ দিনে ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারাবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে শহীদ হন এ উপলক্ষে হোসেনি দালান সহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তাজিয়া মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বাণী দিয়েছেন দর্শক রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আছেন আমাদের সহকর্মী সরফুল আলম আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে সরফুল তাজিয়া মিছিল নিয়ে আপনার কাছে কি কি তথ্য আছে দেখুন তাজিয়া মিছিলটি কিন্তু সকাল আটটার সময় মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ থেকে শুরু হয়েছে এই মিছিলটি ঢাকা শহরের আরও যে দুইটি মিছিল আছে সেই মিছিলকে একত্রিত করবে ফার্মগেট এলাকায় অন্য দুটি মিছিল আসবে হোসনি দালান এলাকা থেকে এবং আরেকটি মিছিল আসবে মোহাম্মদপুর মিরপুর থেকে আসার কথা এবং এই তিনটি মিছিল একত্রিত হয়ে ফার্মগেটে আসবে ফার্মগেটে আসার পরে ফার্মগেটে আসার পরে বলা হচ্ছে যে যে বড় যে মিছিলটি সেই মিছিলটি একত্রিত হওয়ার পরে ঢাকা শহরের যে অন্যতম বড় একটি যে তাদের পবিত্র জায়গা সেখানে সেখানে তারা যাবেন এবং সেখানে গিয়ে একত্রিতভাবে যৌথভাবে এই এই আনুষ্ঠানিকতা হবে ইসলামিক চিন্তাবিদরা বলছেন যে আরবি মাসের আরবির দশ অর্থ আসারা অর্থাৎ আরবির হিজরির প্রথম মাসের প্রথম মাসের প্রথম যে দশ দশ তারিখ সেটি আসারা হিসেবে পরিচিত এবং আসারা দিনেই কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যেখানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দহিদ দুই দহিত্রকে হত্যা করা হয় এবং সেই হত্যা করার দিনটিকে কিন্তু আমাদের শিয়া সম্প্রদায়ের যারা আছেন তারা কিন্তু সেই শোক দিবস হিসেবে তারা পালন করেন মাতুম করেন এবং তারা সেই দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকেন তো সেই আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসাবেই সকালে মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদ এলাকা থেকে এই তাজিয়া মিছিলটি শুরু হয়েছে এবং এই মুহূর্তে এটি সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থান করছে আমরা জানতে পেরেছি যে আরও দুইটি শিয়া সম্প্রদায়ের আরো দুটি মিছিল তাজিয়া মিছিল ফারামগেট এলাকায় আসার পরে তিনটি মিছিল একত্রিত হয়ে তারা নাখাল বাড়ায় যাবে তো মোটামুটি এই ছিল এখানকার মোহাম্মদপুরের তাজিয়া মিছিলের সর্বশেষ খবর আমার কাছে সরফুল ধন্যবাদ আপনাকে 
রাজধানীতে পরাজিত বিএনপি এখন ইস্যু না পেয়ে দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে রাজনীতি করছে বলে দাবি করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ দাবি করেন জাতীয় সংসদে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মন্তব্যকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী মাহবুব আলমের রিপোর্ট জেনারেল এশা সাহেব যে বিরাশি সালে ক্ষমতাটা দখল করেছিল সেই ক্ষমতা দখলের সুযোগটা কিন্তু তখন খালেদা জিয়াই কিন্তু করে দিয়েছিলেন রোববার সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতীতে এরশাদের অপশাসনে বিএনপি সহায়তা করেছিল বলে উল্লেখ করেন তবে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তা নাকচ করে দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির কঠোর সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুলের ওই বক্তব্যকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী গতকাল সংসদের বক্তব্য নিয়ে তিনি যে ভাষায় সমালোচনা করেছেন এটি আসলে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত প্রকৃতপক্ষে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যেভাবে ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব মিথ্যা বলায় নিজের রেকর্ড প্রতিনিয়ত নিজে ভঙ্গ করছে এবং উনি এত বেশি মিথ্যা কথা বলেন এই জন্য অনেকে ব্যঙ্গ করে ওনাকে মির্জা ফখরুল না বলে মিথ্যা ফখরুল বলা শুরু করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আরও বলেন ইস্যু হারিয়ে দলের চেয়ারপারসনকে নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বিএনপি তারা আসলে বেগম খালেদা জিয়াকে খাটো করছেন এবং তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রকাশ করছেন আসলে রাজনীতির মাঠে কোনো ইস্যু না পেয়ে এখন বেগম খালেদা জিয়ার হাঁটু আর কোমরের ব্যথাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ইস্যু এটি অত্যন্ত লজ্জাস্কর বিএনপির জন্য এ সময় বিএনপিকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করার পরামর্শ দেন তথ্যমন্ত্রী মাহবুবুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে তৎপরতার পাশাপাশি কিছু রোহিঙ্গাকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্লেষকরা এতে ক্যাম্পগুলোতে বিশৃঙ্খলার সুযোগ বন্ধ হবে চাপ কমবে স্থানীয়দের উপর এ ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের রাজি করাতে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন তারা মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্ট একটি দেশের জনসংখ্যার সমান রোহিঙ্গা অবস্থান করছে কক্সবাজার টেকনাফ এলাকায় এর মধ্যে জন্ম নিয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার শিশু এগারো লাখের বেশি রোহিঙ্গার পেছনে গত দুই বছরে সরকারের খরচ হয়েছে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা আর প্রতি মাসে রাখছে আড়াই হাজার কোটি টাকা বিশ্লেষকরা মনে করেন রোহিঙ্গাদের যে মিয়ানমার সহসায় ফেরত নিচ্ছে না তা মোটামুটি পরিষ্কার তাদের কারণে স্থানীয়দের জীবনযাপনে ভীষণ চাপ পড়ছে সময়ের সাথে ক্যাম্পগুলো থেকে ছড়াচ্ছে নানা গুজব তাই কিছু রোহিঙ্গাকে দেশের অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ সাবেক এই কূটনীতিকের এইখানে অল্প জায়গার মধ্যে অনেক বেশি লোক রাখা হয়েছে এটাতে অনেক রকমের ঝুঁকি আছে সেই কারণে কিছু লোককে একটু বড় সংখ্যা যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তাইলে তাদের নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করবার সুযোগ তাদের তৈরি হবে হ্যাঁ ওখানে বাইরের ইনফ্লুয়েন্স কম হবে এগুলো আর তারা হয়তো সেখানে অর্থকরি কিছু করবার সুযোগও পেতে পারে যেখানেই যাক তাদেরকে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অবশ্য এক লাখ রোহিঙ্গাকে নোয়াখালীর ভাষাঞ্চরে সরিয়ে নিতে আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করে আবাসনের ব্যবস্থা করে সরকার কিন্তু সেখানে যেতে রাজি হচ্ছে না তারা পাহাড়ি ক্যাম্পের চেয়ে ভাষাঞ্চর যে বেশি নিরাপদ তা রোহিঙ্গাদের বোঝানোর পরামর্শ এই অভিবাসন বিশেষজ্ঞের তাদেরকে যদি জোর করে পাঠানো হয় সেটা একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ভাবভর্তির জন্য সেটা খুব একটা ঠিক হবে না আরেকটি হচ্ছে যে জোর করে পাঠানো হলে তারা আবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন আমরা ভাষাঞ্চরের কথা শুনেছি কিন্তু ভাষাঞ্চরকে নিয়ে অনেক ধরনের আলোচনা সমালোচনা হয়েছে সেখানে যেটা দরকার ছিল অনেক আগে থেকেই রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নিয়ে সেখানে আস্থা অর্জন করা তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এসব উদ্যোগের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারে সরকার তো সেফ জোনের ব্যাপারটা যেটা প্রয়োজন সেটা হলো যে মিয়ানমার মিলিটারি থাকতে পারে তার সাথে চীন বা ভারত বা জাপানের নিরাপত্তা বাহিনীও যদি থাক তাহলে এই জনগোষ্ঠীও মনে করবে যে না নিরাপত্তা বোধ করবে কিন্তু এটা তো হতে পারে না যারা জেনোসাইড করেছে তারাই বলছে চলে আসো আর এরা হুরুর করে চলে যাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে তৎপরতা আরও জোরদার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
বাংলাদেশের মাটির ধরনে ভিন্নতা থাকায় সড়ক নির্মাণ ব্যয় বাড়ছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এই কথা জানান তিনি সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলোকেও কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এদিন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বন্ধে সরকার কেন কঠোর হচ্ছে না এমন প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলের সদস্যরা समाधान चीन और भारत कंडिशन सएल कंडिशन एक रकम क्या सएल कंडिशन जेखने এখানে ভিন্নতর একটা বিষয় সেখানে নির্মাণ ব্যয়টা যখন প্র্যাকটিক্যালি আপনি বিষয়টা দেখতে যাবেন তখন আপনি অনুধাবন করতে পারবেন দর্শক আবারও আশুরা প্রসঙ্গ রাজধানীর পলাশির মোড়ে আছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সঙ্গে শামীম তাজিয়া মিছিল নিয়ে আশেপাশের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন হ্যাঁ শামীম বলুন আপনারা জানেন যে তাজিয়া মিছিলের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হয় পুরান ঢাকার হোসনি দালানের যে ইমামবাড়া সেই ইমামবাড়া থেকেই মূলত যে তাজিয়া মিছিল বড় পরিসরে সেটি বের হবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ আগেও খবর নিয়েছি যে সেখান থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মিছিল তাজিয়া মিছিল বের হবে এবং এটি আজিমপুর হয়ে নিউ মার্কেট হয়ে মূলত সিটি কলেজ হয়ে যে জিগাতলা জিগাতলা গিয়ে এটির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে মূলত দুপুর পর্যন্ত গড়াতে পারে তবে একটি বিষয় হচ্ছে প্রতি বছরের মতো এবারও কিন্তু প্রত্যেকটি সড়কে আমরা লক্ষ্য করেছি যারা শিয়া সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন তারা তাজিয়া মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছেন সকাল থেকেই আজিমপুর সড়কে পুরো সড়ক জুড়েই কিন্তু এভাবে বিভিন্ন জায়গায় তাদের অপেক্ষারত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং তারাও এই যে মূল তাজিয়া মিছিল যেটা শুরু হবে সেটির সাথেই তারা সম্পৃক্ত হবেন এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও কিন্তু সকাল থেকে প্রত্যেকটি সড়কে অর্থাৎ তাদের যে সড়ক দিয়ে চলাচলের কথা রয়েছে সেই সড়কগুলোতে কিন্তু তারা তাদের যে সতর্ক অবস্থান সেটি নিয়ে রেখেছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতি বছরই তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করে থাকেন সেটি অব্যাহত রয়েছে এবং যেহেতু নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাজিয়া মিছিলে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর রয়েছে আর এছাড়া বরাবরের মতো এবারও কিন্তু চাকু ছুরি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাজিয়া মিছিলে যাতে এ ধরনের কোনো অস্ত্র সরঞ্জাম ব্যবহার করা না হয় সে দিকটি দেখা হচ্ছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আজিমপুর সহ আশপাশের এলাকায় তারপর এই বৈরি আবহাওয়া এবং মাঝে মাঝে রোদ এর মধ্যেই কিন্তু যারা শিয়া সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন তারা তাদের যে আজকে দশই মহরামের যে তাজিয়া মিছিলের আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেওয়ার জন্যই মূলত সড়কে বের হয়েছে এবং নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবেই তারা প্রতি বছর এই আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেয় এবং সেই প্রেক্ষিতে এবারও কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটেনি এবারও তারা অংশ নেওয়ার জন্য অপেক্ষারত রয়েছেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে আসলে এই পুরান ঢাকার প্রত্যেকটি এলাকাতেই কিন্তু এখন তাজিয়া মিছিলকে কেন্দ্র করে যে তাদের আগ্রহ অনেকে যারা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন অন্য ধর্মাবলম্বী রয়েছেন তারাও কিন্তু তাজিয়া মিছিলকে দেখার জন্য তারা সড়কে অবস্থান নেন এবং সেটি কিন্তু এবারও আমরা লক্ষ্য করেছি তো সব মিলে বলা চলে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবারও তাজিয়া মিছিল অনুষ্ঠিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন নগরবাসী তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ পরিস্থিতি শামীম ধন্যবাদ আপনাকে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে আওয়ামী লীগ সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছিল বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে তিনি দাবি করেন মির্জা ফখরুলের ভাষায় জাতীয় পার্টিকে অনুগত বিরোধী দল করে আওয়ামী লীগ এখন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে আছে বরাবরই তিনি এরশাদকে সঙ্গে নিয়েই আপনার অ্যালায়েন্স করেছেন ও তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করে তাদেরকে বিরোধী দলিয়ে তারা বসিয়েছেন যেটাকে আমরা সবসময় বলি যে এরশাদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার তিনি গৃহপালিত তিনি বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তার মৃত্যুর পরে এখন সেই দায়িত্ব নিয়েছেন রসন এরশাদ এরশাদকে সঙ্গে নিয়েই এই দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছেন 
রংপুর তিন আসন নিয়ে সমঝোতার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের তার আশা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আগেই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে সোমবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের এসব কথা বলেন কিছু মানুষের মতবিরোধ ছিল আমরা মনে করেছিলাম যে এটা ঐক্যের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটতে পারে আমরা চেষ্টা করেছি এই মতভেদটাকে যে কোনোভাবেই যে কোনো দামই হোক যে কোনো মূল্যই হোক এটাকে আমাদের মীমাংসা মিটিয়ে ফেলতে হবে আমি মনে করি কারো পরাজয় নয় কারো জয় নয় এটা সকলেরই বিজয় থাইল্যান্ডে ইন্দো স্প্যাসিফিক সেনাবাহিনী প্রধানদের সম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এতে বিজিবির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনের সময় সীমান্তবর্তী দেশসমূহের ল্যান্ড ফোর্সের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন এছাড়াও ইউএস ইন্দো স্প্যাসিফিক কমান্ডার জেনারেল রবার্ট বি ব্রাউনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ইউএস ইন্দো স্প্যাসিফিক কমান্ডারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন তারা ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বের উনিশটি দেশের সেনাবাহিনী প্রধান অংশগ্রহণ করেছেন ডোবা ও মজা পুকুরের কচুরিপানা থেকেও তৈরি হচ্ছে বাহারি মূল্যবান উপহার সামগ্রী এমন নান্দনিক কৃষ্টির প্রমাণ রেখেছে বরিশালের আঘেল ছাড়ার নারীরা দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এসব সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বরিশাল থেকে হুমায়ন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন অ্যালবাম খেলনা গয়নার বাক্স শুভেচ্ছা কাট নোটবুক কিংবা মালা ঝুরি প্রিয়জনকে দিতে এসব উপহারের জুড়ি নেই এসব উপহার মন কারে এর তৈরির উপাদানের ভিন্নতায় অতি সাধারণ কচুরিপানা দিয়ে তৈরি হচ্ছে এসব সামগ্রী বরিশালের আগল ঝাড়ার পয়সার হাটের জোবার পাড়ের বেসরকারি একটি সংস্থায় প্রশিক্ষিত হয়ে এমন পণ্য তৈরিতে ব্যস্ত এলাকার অসহায় নারীরা মজা পুকুর ও ডোবা থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করে প্রথমে কাগজ তৈরি করেন তারা এই কাগজের সঙ্গে বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে তৈরি করছেন এসব সামগ্রী প্রথমে আমরা ওই কত দিবে না কাটে কাটে আমরা আর কি বড় ওই ছুরি আছে এই দিয়ে কুচাইয়া তারপর বড় ড্যাগের মতন আছে ওই ডেবিতে দিয়ে আর কি আমরা সুতনির মতন জাল দেই এসব শৌখিন পণ্য তৈরি করে এক একজন নারী প্রতি মাসে আয় করেন 4 থেকে 5000 টাকা ফলে স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা ও অসহায় বলে কারো দারস্থ হতে হচ্ছে না তাদের সংসারে সচ্ছলতা আসার পাশাপাশি সন্তানের লেখাপড়া করাচ্ছেন তারা আমি অফিসে যখন প্রথম আসছি তখন খুব অসুবিধা দিতে ছিল তারপরে যে জায়গা কাজকর্ম করে খুব ভালো আছে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে আছে এমন অভিনব পণ্যের কদর বাড়ছে দেশীয় বাজারে পাশাপাশি রপ্তানি হচ্ছে বিভিন্ন দেশেও ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার মতো বিভিন্ন দেশের বায়ারদের কাছে বিক্রি করে বছরে এক কোটিরও উপরে ঋণ সুবিধার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে আরো স্বাবলম্বী করতে তাদের সহায়তা প্রদান ও উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা জানান বরিশাল ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সংস্থা বিসিক এর কর্মকর্তারা আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠানকে একটা ক্লাস্টার ভিত্তিক বেস করে তাদেরকে ঋণ সুবিধার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা এবং কিছু টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে যেন তারা আরো ভালোভাবে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহনের বেপোড়া গতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে ময়নামতি হাইওয়ে পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এবার স্পিড গানের মাধ্যমে গাড়ির গতি কমানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তারা এক্ষেত্রে চালকের সতর্কতা বাড়ায় সফলতা আসছে বলে জানিয়েছেন হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা থেকে খায়রুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুনুর রশিদ চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত কুমিল্লার ময়নামতি থেকে একশো আটানব্বই কিলোমিটার মহাসড়কে ঘটেছে শতাধিক দুর্ঘটনা প্রতিদিন এ সড়কে চলাচল করছে কয়েক হাজার যাত্রী ও মালবাহী যানবাহন চালকের বেপরোয়া গতির কারণেই প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল কেউ বরণ করছেন পঙ্গুত্ব 
যানবাহনের এই অতিরিক্ত গতির হ্রাস টানতে এবার স্পিড গান নিয়ে সড়কে নামছে ময়নামতি হাইওয়ে পুলিশ যানবাহনের দিকে তাক করে বন্দুকের মতো ট্রিগার চাপলে মুহূর্তেই জানা যায় গাড়ির গতি মহাসড়কে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী গাড়ির নির্ধারিত গতির বেশি হলেই চালককে পড়তে হচ্ছে মামলার বেড়া জালে দুর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে পুলিশের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে ঠিক আছে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে তো এটা অতিরিক্ত হয়ে যাবে এই স্পিড গানের মাধ্যমে যে মামলাগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রচুর পরিমাণে দুর্ঘটনা কমে আসবে যানবাহনের এই বেপরোয়া গতির কারণে গত এক মাসে সাড়ে আটশো মামলা হয়েছে এ তথ্য জানিয়ে হাইওয়ে পুলিশ বলছে মহাসড়কে এখন থেকে আশি কিলোমিটারের অতিরিক্ত গতিতে কোনো যানবাহন চলতে দেয়া হবে না এই মোড়ে তার স্পিড থাকবে অনেক কম বাট সেখানে সে অনেক ওভার স্পিড চালাচ্ছে বিশ তিরিশ চল্লিশ ওভারে বাড়তি চালাচ্ছে এই জন্য আমরা খুব হার্ডলি আছি যে এভাবে হোক ওভার স্পিডে কোনো গাড়ি চলতে দেওয়া যাবে না তবে পুলিশের এই উদ্যোগের পাশাপাশি মহাসড়কের দুর্ঘটনা ও যানজট নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি এ ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক হওয়ার তাগিদ এই কর্মকর্তার ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ফুটবল তাজিকিস্তানে বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ম্যাচটি আফগানিস্তানের মাটিতেই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাজিকিস্তানে হচ্ছে দলের প্রস্তুতিতে খুশি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ইংলিশ কোচ জেমিটে তিনি জানান আফগানদের বিপক্ষে তার দল ইতিবাচক খেলা খেলবে তবে এর আগের চার ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের কোনো রেকর্ড নেই বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ ড্র হয়েছে শেষ ম্যাচে আফগানদের কাছে চার শূন্য গোলে হেরেছে বাংলাদেশ দূষণ शिल्प के करते सांस्कृतिक मेलबंधन दृढ़ कर लक्ष्य प्रथमवार मत फिल्म फेडारेशन अब इंडिया ढाका आयोजन करते जा भारत बांगलेश फिल्म अवार्ड अनुष्ठान आगामी एकुश अक्टोबर तीन कैटागर मोट चौबीस विभागे पुरस्कार प्रदान घोषणा दिए करपक्ष संबाद सम्मेलन जाना है दूहजार अठारो साल जून मास थ चलती बचर जून पर्त भारत और बांगलेश मुक्ति पावा छविगुलो अवार्डर जो मनोनयन पा अवार्डर गठित जुरी बोर्डे भारत सदस्य हलन परिचालक गौतम घोष अभिनेता ब्रतैया बसु सांबा गौतम भट्टाचार्य चलचित्र प्रयोजक अंजन घोष और अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती বাংলাদেশ অংশে জুরি বোর্ডে থাকবেন চিত্রনায়ক আলমগীর চিত্রনায়িকা কবরী ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু এবং পরিচালক হাসিবুর রেজা কল্লোল আমি আশা করব এই আয়োজন অত্যন্ত সার্থকভাবে সম্পন্ন হবে যে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের ভাতৃত্ব একটা সম্পর্ক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমি মনে করি এটা বিশাল ব্যাপার এই অনুষ্ঠান যাতে সুন্দর হয় এবং संबाद सम्मेलन फिल्म फेडारेशन अब इंडियार एक्सिक्यूटिव कमिटी सदस्य तपन रय गणमाम कर्मी उपस्थित छे आयोजन मीडिया पार्टनार एटीएन बांगला और इस्ट ओस्ट मीडिया ग्रुप शफिकुल इसलम शामीम एटीएन बांगला ढाका মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের আবাসন ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে পুলিশ ব্যারাক সরকারি স্থাপনা এবং প্রত্যাবাসন ক্যাম্প বিবিসির এক প্রতিবেদনে তথ্য বেরিয়ে এসেছে একসময় জনবসতি ছিল এমন চারটি স্থানে পর্যবেক্ষণ চালায় বিবিসি এতে দেখা যায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে ওই সব স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে স্থাপনা যার স্যাটেলাইট ছবিও প্রকাশ করা হয় অবশ্য রাখাইনে এসব স্থাপনা নির্মাণের বিষয়ে অস্বীকার করছে মিয়ানমার ওয়ালটন এএইচএফ কাফ নারী হকি ফুটবলের খবর
ওমেন্স জুনিয়র এএইচএফ কাপ হকিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বিকেল 4টায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব 21 দল সোমবার সিঙ্গাপুরে নিজেদের প্রথম ম্যাচের স্বাগতিকদের কাছে 3-0 ব্যবধানে হারলেও এই ম্যাচে ভালো করতে আগ্রহী বাংলাদেশ দলের কোচ তারিকুজ্জামান নান্নু জানান প্রথম ম্যাচে দারুণ পারফরম্যান্স করলেও অভিজ্ঞতার অভাবে হার মানে তারা দ্বিতীয় ম্যাচে চেষ্টা থাকলে আরো ভালো করবে খেলায় ইউরোর বাছাই পর্বে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে 2-0 গোলে হারিয়েছে জার্মানি আর এস্তোনিয়াকে 4-0 গোলে পরাজিত করে নেদারল্যান্ডস স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে বেলজিয়াম বড় জয় পেলেও আজারবাইজানের সাথে 1-1 ড্র করেও গ্রুপের শীর্ষে আছে ক্রোয়েশিয়া শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরো একবার যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত হচ্ছে পবিত্র আশুরা রাজধানীতে তাজিয়া মিছিল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে তৎপরতার পাশাপাশি কিছু শরণার্থীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের ডোবা ও মজা পুকুরের কচুরি পানা থেকে বরিশালে তৈরি হচ্ছে বাহারি মূল্যবান উপহার সামগ্রী এবং তাজিকিস্তানে বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ